Muusikko Nick Cave vastasi kerran fanin esittämään kysymykseen, rukoileeko hän koskaan. Kyllä rukoilee, Cave sanoi. Siitäkin huolimatta, että hän ei ole ihan varma, kuuleeko rukousta kukaan. Rukouksessa on kyse Keivin mukaan siitä, että siinä hiljennetään itsensä jonkin asian äärelle. Minulta taas kysyttiin kerran sitä, miten rukoilla oikein. Meillä kristityillä siihen ei ole yhtä selkeää vastausta. Toisaalta meillä on perinteinen isäminen rukous, jonka Jeesus raamatun mukaan opetti seuraajilleen. Toisaalta taas ajatellaan, toisin kuin jossain muissa uskonnoissa, että rukous ei ole ulkoopitun sanamuodon toistamista, vaan puhetta Jumalalle. Itse ajattelen, että molemmilla kuvauksilla on paikkansa. Itse hiljennyn pari kertaa päivässä perinteisten sanamuotojen kautta. Ne ovat meditatiivisia pysähdyksiä, joissa laitan kännykän pois ja rukousnauhaa lukiessani rauhoitan päivästä hetken muulle kuin arjelle. Omin sanoin lausutusta rukouksesta taas ajattelen vähän samansuuntaisesti kuin alussa mainittu Nick Cave. Ajattelen, että rukouksessa ei ole kyse siitä, että haettaisiin tajanomaista ratkaisua vaikeaan tilanteeseen, vaan siitä, että otetaan Jumala mukaan tilanteeseen. Rukous on sitä, että asian ohittamisen sijaan Pysähdytään asian äärelle ja sanoitetaan sitä itselle ja Jumalalle. Se auttaa minua käsittelemään asiaa. Ja jo se käsittely itsessään tuottaa jotain minussa. Ajatuksilla on seurauksia, jotka ilmenevät toimintana. Jo se itsessään on rukousvastausta. Se, että minussa syntyy jotain rukousprosessini kautta. Suurin rukousihme on se, että jotain minussa muuttuu. Ja jo sitä kautta jotain asiassa ja maailmassakin muuttuu. Tiedän, että puolestani rukoillaan ihan arjessakin. Se kertoo minulle siitä, että minusta välitetään. Uskon, että omat rukoukseni taas auttavat minua arvostamaan toisia ja maailmaa paremmin. Uskon, että kun aloitan päiväni rukouksella, on huomioni päivän aikana niissä asioissa, joiden puolesta rukoilen. Ja uskon toki myös, että rukouksella on kohde ja kuulia Jumala. Uskon, että hän auttaa välillä arkisen kauttakin, tai ehkä aika usein juurikin niin, sen arkisen kautta.